بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في حلقة اليوم سنعرف كيف نرسل رسائل إلى مجموعات التليجرام باستخدام كود بايثون في السطر الأول بنكتب العبارة التالية import requests في السطر الثاني بنفتح متغير اسمه token نتركه فارغ السطر الثالث نكتب هنا متغير group ID ونتركه فارغ في السطر الرابع بنكتب هنا متغير اسمه message وبنحول الرسالة هنا إلى string فبستخدم المعامل f معناه حول hello how are you إلى string ودي هي الرسالة المستهدفة إلى مجموعات التليجرام. في السطر الخامس بقوم بتعريف دالة define لدالة اسمها send message وهنا بستخدم بداخلها الparameter message وبكتب السطر التالي أخذ URL وهنا ال URL بحوله إلى string باستخدام المعامل f معناه f string أحول ال URL بكتب في ال URL هنا الموقع اللي من خلاله بستخدم البوت الخاص بالتليجرام https api.telegram.org slash bot وبعدين بستخدم هنا ال barely places وبكتب بداخل التوكين اللي هو المتغير ان شاء الله اللي هجيب الاكسس توكين دلوقتي وبعدين slash وبكتب هنا send message وبعدها بكتب هنا shot id والشات id هيكون على الجروب وبعدين بكتب هنا التكست بيساوي نص الرسالة اللي انا هاخدها دلوقتي من البارامتر الخاص بالدالة ميسج وبعدها هستخدمها عند الاستدعاء في بعد أن, أن أنتهي من كتابة الدالة في السطر السابع أفتح متغير اسمه ريس يعني ريسبوند أو ريسبونس الاستجابة من الريكوست اللي أنا سبق استوردتها في السطر الأول وأخذ منها الميسج جيت لليو ار ال في السطر الثامن هعمل اختبار هنا للريسبونس التي ستأتي لي من السيرفر فبقول if response.status code إذا وجدت الستاتس كود يعني حالة الاتصال الخاصة بالريسبونس تساوي 200 200 معناه إن تمت العملية الاتصال تم تنفيذها بنجاح إذا تمت بنجاح يبقى الأمر التالي اكتب print successfully sent اطبع لي successfully sent تم إرسالها بنجاح في السطر العاشر بنقول else إذا وجدت شيء آخر يعني لم تكن رسالة لا تساوي 200 print error couldn't send message اطبع لي ده خطأ لم يستطع إرسال الرسالة بعدها هنعمل كل للـ definition للـ function اللي أنا سبق أن أنا عرضتها في السطر رقم خمسة من السطر الخامسة للسطر رقم 11 دي كلها الـ function أبدأ في استدعائها فاكتب في السطر رقم 12 send message msg بكده انتهيت من كتابة الكود اللازم لإرسال الرسالة باستخدام التليجرام أما الخطوة الثانية يجب أن أحصل على التوكن أكسس وأيضا أو الأكسس توكن وأيضا أحصل على الجروب أي دي من خلال الخطوات التالية بفتح التليجرام وبكتب هنا البوت أكتب هنا بوت فاذر أضغط على بوت فاذر دي يظهر لي هنا بوت فاذر السيرفيس دي بيقول وات كان ذيس بوت دو ماذا يستطيع هذا البوت أن يفعل لك اضغط على ستارت بعد ما تضغط على ستارت يظهر لي مانيوال بكيفية استخدام هذه الخدمة اضغط على نيو بوت بعد ما اضغط على نيو بوت يعني هستخدم بوت جديد قال لي اورايت نيو بوت هاو ار يو جوينج تو كول ايت كيف ستسمي هذا البوت اسمي هذا البوت مثلا اسميه مثلا بروجرامينج واضغط مفتاح الخيال قال لي جود Now let's choose a username. خطوة تانية اللي اسم مستخدم. It must end. واجب أن ينتهي ب pot. ينتهي بالسلاس أحرف pot. فأكتب مثلاً هنا programming underscore pot. وضعت مفتاح الخيال. اللي sorry this username is already taken. هذا الاسم الخاص بالمستخدم تم أخذه سابقاً. أكتب اسم تاني. ليس موجود فأكتب مثلا هنا ماجد جروب اندرسكور بوت أضغط مفتاح الخال قال لي دان كونجريتيوليشنز تم بنجاح 
قال لي انت حضرتك دلوقتي هتستخدم تي دوت ام اي ماجد جروب اندر سكور بوت يو كان اد ديسكريبشن وممكن تضيف على ديسكريبشن وهنا المهم بقى قال لي يوز ذيس توكن تو اكسس اتش تي تي بي هتستخدم الاكسس توكن ده فباخد الجزء ده انسخه من هنا كده وانسخ الجزء ده كله وكليك يمين كوبي سيلكتد واذهب للبايثون شارم وفي اول متغير اضع هنا قيمته بين السنجل كوتيشن او الدبل كوتيشن على حسب ما اضع وضعت هنا التوكن ما زال عندي محتاج الجروب اي دي بعدها اضغط على هذه القائمه واختار منها نيو جروب واكتب اسم القائمه هنا مثلا او الجروب نيم مثلا بختار الجروب نيم هنا بروجرامنج ولا انسى ان انا اضيف الشخص اللي اسمه ماجد جروب اندر سكور بوت لان ده الشخص ده سينوب عني في كتابه الاكواد من خلال البايثون واضغط نيكست واكتب الاسم قبل ما انسى هنا ماجد جروب اندر سكور بوت الاقي الاسم ظهر امام مني اضيفه هو وبعدين اضيف الاسماء الاخرى يعني اضيف بقيه الاسماء اسم اثنين ثلاثة اربعة اي عدد حتى لو وصلت لمئتين الف اسم اضفت هنا شخص معايا في الجروب وممكن اضيف كمان شخص مثلا هنا واضيف الشخص الثالث والرابع وهكذا وبعدها اضغط على كرييت تم عمل الجروب هنا وبه الاعضاء وكاتب هنا اسمائهم واجد هنا بروجرامنج هاز نو اكسس تو مسج الاقي الاسم ده ماجد جروب ده الاسم او اليوزر اللي هيشتغل هنا بالنيابه عني من خلال كود بايثون افتح البروجرامنج تاني وافتح هنا لازم اعمل اي دي خاص بهذا الجروب طيب اعمل ايه بقى عشان الاي دي اضغط على ثلاث نقاط هنا واستخدم مانج جروب قال لي جروب هنا برايفت اخليه هنا بابليك وبعدين اضع لينك هنا اللينك ده لازم أن يكون يونيك ايضا اللينك خاص بالجروب ده يمكن الوصول اليه من خلال البايثون كود ومن خلال اي شخص اذا اراد ان يلتحق بهذا الجروب فبكتب مثلا هنا مثلا بروجرامينج مثلا فور ايوه اول البرمجه للجميع اهلا لا الاسم ده سوري ذيس لينك از اوريدي اوكيوبايد الاسم ده سبق اخذه قبل كده اكتب مثلا بروجرامينج فور فور اس البرمجه لنا قال لي ذيس لينك از افيليبل اللينك ده متاح ان حضرتك تاخده يبقى ده اللينك اللي انا اخده اللي هيمثل جروب اي دي ده المهم عندي فاخده هنا كوبي نسخ واضغط سيف واضغط كمان مره سيف تمام كده اصبح الجروب جاهز لارسال الرسائل من خلال الاكواد بايثون اذهب الى البايثون شارم اديتور واخد هنا الجروب اي دي اللي انا نسخته حالا واضعه هنا اللي هو بروجرامنج فور اس تاني هتقول لي بروجرامنج فور اس الجروب اي دي اللي جبت منين افرض ان انا نسيت وعايز اجيبه تاني لا ببساطه تفتح تاني تقف على الجروب هنا وتضغط دي وهتلاقي هنا ده هو الجزء اللي بعد السلاش ده هو ده الجروب اي دي اللي يهمنا بتكتبه بايدك بحيث ان هو يكون اي دي فريد ليس موجود على التليجرام بعد كده اصبح الكود دلوقتي جاهز ان انا ارسل المتغير توكن هياخد القيمه دي القيمه الواضحه امام مني هنا وسيضع هنا في التوكي والجروب اي دي هنا ده هيكون جاهز ياخده هنا آه نجرب الان ارسال الرسائل نضغط كليك على ستارت ونرى النتيجه سكسفولي سنت تم ارسال واداني هنا اللي في آه في التليجرام رساله من التليجرام قال لي البروجرامنج ارسل رساله هالو نفتح التليجرام ونشوف الرساله هنا ارسل رساله بروجرامنج ارسل لي هلو هاو ار يو طبعا بروجرامنج اللي هو 
اللي انا عملته من بضع لحظات اللي هو ماجد جروب اندرسكور بوت هنا يعتبر ده الادمن الخاص بالجروب وهو اللي ارسل الرساله طبعا باقي الاعضاء اللي في الجروب بيقروا الرساله النهارده طبعا انا وضحت لكم كود كيف نرسل رسائل باستخدام البايثون للتليجرام جروب لكن ان شاء الله في حلقه اخرى سأوضح كيف نرسل رسائل باستخدام البايثون للكونتاكتس سواء جروبات او سواء افراد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته